ഹലോ ഗൈസ് അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു എ ന്യൂ വ്ലോഗ് ഓഫ് ജോസഫ് ട്രാവൽ ടേൽസ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ കാറൊക്കെ മേടിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ കാറൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര നിർബന്ധമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വല്ല ഹോളി പ്ലേസിൽ പോകണമെന്ന് അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പള്ളിയുണ്ട് മോൺസറാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പള്ളി അപ്പോൾ ആ പള്ളിയിലേക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്ഥലമൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ സ്പെയിനിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് മോൺസറായിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാം നമുക്ക് ബാർസലോണയിൽ നിന്ന് മോൺസറാട്ടിലേക്ക് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ബൈ കാറാണ് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രെയിനിലും ബസ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് മോൺസറാട്ടിൽ പോകാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇത്തവണ ഒരു കാർ ട്രിപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വണ്ടിയെല്ലാം പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലം മോൺസറാട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ഈ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ നല്ല ഫ്രഷ് പ്രൊഡ്യൂസ് കിട്ടും മൗണ്ടൻ ഹണി ചീസ് സോസജസ് പിന്നെ ഡ്രൈഡ് ആൻഡ് ക്യോർഡ് മീറ്റ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ട്രഫിൾസ് നട്ട്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു എന്താ പറയുന്ന ആൾക്കാരെ ഒന്ന് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും കൂടിയുള്ള ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇവിടുത്തെ ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലോക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വരാം ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് കുറച്ച് ചീസ് ടേസ്റ്റിങ്ങും ഹണി ടേസ്റ്റിങ്ങും അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മേടിച്ചു ഞങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്ത് മേടിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കൊടുക്കാമല്ലോ ഒരു നല്ലൊരു സുവിനിയറാണ് ഇവിടുത്തെ ഇത് സാധാരണ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊന്നും കിട്ടാത്ത കുറച്ചും കൂടി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം അതെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു പിന്നെ ഇവിടെ ഹണി ആണെങ്കിൽ തന്നെ കുറെ വെറൈറ്റിയിലുള്ള ഹണി ഉണ്ട് നോർമൽ ഹണി പിന്നെ ഹണി വിത്ത് റോസ്മെറി ഹണി വിത്ത് തൈം പിന്നെ ഓക്ക് ഹണി അങ്ങനെ കുറേ ടൈപ്പ് പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഹണി നമ്മുടെ കോഫ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടൈപ്പ് ഹണി അങ്ങനെ ഹാർട്ടിന് നല്ലൊരു ഹണി അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹണി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളും ഒന്നോ രണ്ട് ഹണി ബോട്ടിൽസൊക്കെ മേടിച്ചു ഇത് പാക്ക് ചെയ്തൊക്കെ ഒന്നും വളരെ നല്ലൊരു ഇതിലാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല എന്താ പറയുന്ന ചീപ്പുമായിരുന്നു പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ യാത്ര ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവോ ഒരു റിയൽ റിയൽ റാക്ക് കാണാവോ അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇത്തവണത്തെ ട്രിപ്പിൽ നമ്മൾ ആ ഭാഗം കവർ ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു റിലാക്സ്ഡ് ട്രിപ്പാണ് അപ്പോൾ യാ പിന്നെ ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു കാഫറ്റീരിയ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പോലൊരു സ്ഥലമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട് വെരി യു യു ക്യാൻ ഗോ ടു എ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഫുഡൊന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ട ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം എല്ലാം തന്നെ കിട്ടും വെജിറ്റേറിയൻസിന് പറ്റിയ സാധനവും കിട്ടും ഫ്രൂട്ട്സ് ജ്യൂസസ് എല്ലാ സാധനവും കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ യാത്രയ്ക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സ്ലോ ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് എസ്പെഷ്യലി പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഹറിയൊന്നും ചെയ്യാതെ പതുക്കെ പോകാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് അപ്പോൾ അതേ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണാവോ കുറച്ച് പിള്ളേർ അവിടെ നിന്ന് പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ക്വയറൊക്കെ പാടുന്നത് ഈ മോൺസറാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ ഒരു ഓൾ ബോയ്സ് സ്ക്വയറുണ്ട് അതൊരു നയൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജിലുള്
അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറേ എനിക്കൊന്ന് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങളിന്ന് മോൺസ്രാട്ടി വന്നേക്കുന്നത് നല്ല വെയിലുണ്ട് ആൻഡ് അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ അകത്ത് ഷ്രൈൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകാൻ പോവുകയാണ് അകത്ത് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ മോൺസറാട്ട് നിങ്ങൾ സ്പെയിനിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ബാർസലോണയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ബാർസലോണയിൽ നിന്ന് വെറും വൺ അവർ ജേണി ഉള്ളൂ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബസ്സിലി അകത്തേക്ക് പോയാലോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ മോൺസറാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം ആക്ച്വലി ഒരു ബെനഡിക്റ്റൻ മോണസ്ട്രിയാണ് ഒരു സെവൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് മോങ്സ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഫുൾ ടൈം അപ്പോൾ അവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റൺ ചെയ്യുന്നത് അതുമാത്രമല്ല പിന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ ഒരു പള്ളിയിൽ പണ്ട് മാതാവ് വന്നിട്ടുണ്ട് മാതാവിൻ്റെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് നടന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പം അതും കൂടി കുറേ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും അത് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കുറേ ആൾക്കാർ ലൈക്ക് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡും കുറേ ടൂറിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഈ പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് വിശ്വാസം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ കോവിഡ് കാരണം കുറേ എന്താ പറയുക റൂൾസ് ഒക്കെ മാറി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സമയം തന്നു വൺ ഓ ക്ലോക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ വന്ന് ലൈനിൽ നിന്നാൽ നമുക്ക് പോയി മാതാവിനെ ഒന്ന് തൊടാൻ പറ്റും മാതാവിൻ്റെ സ്റ്റാച്യു ഒക്കെ പോയി തൊടാൻ പറ്റും അപ്പം ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ പോയി അതിൻ്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ എടുത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ മെയിൻ ഷ്രൈനിൽ പോയി മെയിൻ ഷ്രൈനിലും അവർക്ക് കുറച്ച് അനൗൺസ്മെൻറ്റും കുറച്ച് പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അകത്തിരുന്ന് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പള്ളി ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് കുറേ ആൾക്കാർ ലൈക്ക് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇവിടെ വരാറുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനും മാതാവിനെ കാണാനും ഈ മാതാവ് അവർ പറയുന്നത് ബ്ലാ ബ്ലാക്ക് മഡോണ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഈ മാതാവിൻ്റെ കളർ ആക്ച്വലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് അപ്പോൾ അതേ ഞാനിപ്പോൾ zoom ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് അവിടെ മാതാവ് മാതാവ് അന്ന് അത്രയും ദൂരെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ പോയി മാതാവിനെ പോയി തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ലൈനിലൊക്കെ നിന്ന് നമുക്ക് പോയി മാതാവിനെ തൊടാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കാരണം പുതിയ റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാതാവിൻ്റെ സ്റ്റാച്യു പോയി തൊട്ടുകൂടാനാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് എന്തായാലും ഞങ്ങളിവിടെ ലൈനിൽ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഏതായാലും പോയി മാതാവിൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒന്നും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മിസ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് വന്ന് ടോക്കണൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി പോയി മാതാവിനെ പോയി തുടങ്ങാം ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ ഗ്രേറ്റ് ഫീലിംഗ് ആൻഡ് എ വണ്ടർഫുൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഞങ്ങളിത് ആദ്യമായിട്ടല്ല ഞങ്ങളിതിന് മുമ്പും കുറേ പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങളെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നും ചെയ്യാനൊരാഗ്രഹം അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ ലൈനിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുവാണ് അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ചാൻസ് വന്നു നമ്മൾ ആ സ്റ്റാച്യു കൂടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു ലൈൻ ലൈനിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അവർക്ക് കുറച്ച് റൂൾസും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒച്ച സംസാരിക്കരുത് ബിക്കോസ് ഇതൊരു പള്ളിയാണ് നമ്മളതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റെസ്പെക്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഫ്ലാഷ് ഒക്കെ ഇടാതെ എടുക്കണം ഇവിടെ കുറച്ച് പെയിൻറ്റിങ്സും ഭയങ്കര ഓർണമെൻറ്റിലാണ് ഈ എൻറ്റയർ ബിൽഡിംഗ് ഒത്തിരി കാർവിങ്സും ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിലിങ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കതൊക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വർത്ത് എ വിസിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തത് ക്യാൻഡിൽ കത്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി യൂറോപ്പിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണുള്ള പോലെ തന്നെ ക്യാൻഡിലൊക്കെ കത്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു
അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോയി ക്യാൻഡിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ച് അവിടെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ചേഞ്ച് എടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി പോയി വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻഡിൽ മേടിക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറിൽ ക്യാൻഡിൽ മേടിക്കാം എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ക്യാൻഡിലെല്ലാം കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് അതെന്തോ ഇങ്ങനെ ക്യാൻഡിൽ കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടാറുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളും അങ്ങനെയാണോ അതോ നിങ്ങൾക്ക് പൂക്കൾ വയ്ക്കാനാണോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എനിക്കെന്തോ പേഴ്സണലി ക്യാൻഡിലാണ് ബാംഗ്ലൂരിലായിരുന്ന സമയത്തും ഞങ്ങൾ ഇൻഫിൻ ജീസസിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ തേഴ്സ്ഡേസൊക്കെ പോയി ക്യാൻഡിലൊക്കെ കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓർമ്മ വന്നു പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മോൾക്കും ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു പിന്നെ പണ്ട് ഇവളെയും കൊണ്ട് ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഒന്ന് പുതുക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ കുറച്ച് നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഇവിടുത്തെ ബിലീഫും ഇങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുന്ന കുറച്ച് കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ മൗണ്ടൻസ് ആക്ച്വലി ഷേപ്പ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലെ വിരൽ പോലെ ആ ഒരു ഫിംഗറിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു കുറച്ച് അൺയൂഷ്വലാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം കത്തിയൊക്കെ വെച്ചു അപ്പം ഞങ്ങൾ പള്ളി പോയി പിന്നെന്താണ് പോയി മാതാവിൻ്റെ അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു വേറെ എന്താ ടീച്ച് ചെയ്ത ക്യാൻഡിൽ കത്തിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വല്ല റിലിജിയസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് വല്ലതും കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇതിന് മുമ്പ് കാഫറ്റേരിയം കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് ഡേ ട്രിപ്പിന് നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് കണ്ടല്ലേ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ സ്ഥലം അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് കാർഡ് ഒക്കെ മേടിച്ച് അയക്കാം പിന്നെ അത് മാത്രല്ല ഇവിടെ ലോട്ടറി വിൽക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്മസ് സമയത്ത് ഇവിടെ ലോട്ടറി ഒരു വലിയൊരു ഇതാണ് അപ്പൊ ചിലവർ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ലോട്ടറി ഒക്കെ മേടിക്കും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് അടച്ചേക്കുവാണ് ഐ തിങ്ക് ലഞ്ച് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കയറി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ട വല്ല സ്നാക്സും ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ജ്യൂസ് അങ്ങനെ എല്ലാം മേടിക്കാൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് എന്താ പറയുന്ന ഒരു സുവിനീർ ഷോപ്പും കൂടിയാണിത് കുറച്ച് റിലിജിയസ് ആർട്ടിക്കിൾസും സ്റ്റാച്യൂസ് റോസറീസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വില നല്ല കത്തിയായിരുന്നു ഇതിങ്ങനത്തെ ഒരു കുഞ്ഞ് റോസറിയുടെ വിലയാണ് സിക്സ് യൂറോസ് അപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസാണ് അതിൻ്റെ വില അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺസിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരി ഇതിൻ്റെ പ്രൈസൊക്കെ നോക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണോ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു മോണസ്ട്രിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മോങ്സ് ഒക്കെ കൂടി ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ കുറേ വൈൻസും പിന്നെ ലിക്കേഴ്സ് ഈ ഹേർബ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് മൗണ്ടൻ ലിക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആണ് മൗണ്ടൻ ഏരിയയിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ വെറൈറ്റി ചോക്ലേറ്റ്സും ബിസ്ക്കറ്റ്സും
പിന്നെ നമുക്ക് പിക്നിക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ സ്ഥലമുണ്ട് അതേ കണ്ടോ കുറേ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ സമ്മർ ആകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്ന് കുറച്ച് സ്നാക്സൊക്കെ മേടിച്ച് പതുക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെയാണ് അവർ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടും റഷ് ചെയ്ത് അല്ല പോകുന്നത് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് ഹോൾ ഡേ ഉണ്ടല്ലോ നൈറ്റ് വരെ നല്ല വെളിച്ചമുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ പോയാൽ മതി ധൃതി ഒന്നും പിടിച്ച് പോകണ്ട നമ്മളൊരു ചെറിയ ബ്രേക്കൊക്കെ എടുത്തു പിന്നെ നമ്മളത് മെയിൻ സുവനീർ ഷോപ്പിലേക്ക് വന്നു ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് മാഗ്നെറ്റ്സ് പോസ്റ്റ് കാർഡ്സ് കീ ചെയിൻസ് സൺ ഗ്ലാസ്സസ് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് സോപ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് ഒത്തിരി വെറൈറ്റി ഉണ്ട് നല്ലൊരു കടയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തോ ഒരു സാധനം മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഇത്തവണ ഞങ്ങളൊന്നും മേടിച്ചില്ല ചുമ്മാ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ എല്ലാം കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ഓർത്തു ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ മാതാവിൻ്റെ സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ പോകുന്ന ഒരു പള്ളിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴോ നമ്മൾ വേളാങ്കണിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് റിലീജിയസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ റിലീജിയസ് ആർട്ടിക്കിൾസും കിട്ടും പിന്നെ പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറച്ച് ഫാൻസി ഐറ്റംസും കിട്ടും അപ്പം എല്ലാം ഉള്ളൊരു നല്ലൊരു കടയാണത് പിന്നെ ഈ മെഡൽസ് ബ്രേസ്ലെറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽസും സിൽവർ ഗോൾഡ് സിൽവർ പ്ലേറ്റഡ് ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റഡ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സാധനവും ഇവിടെ കിട്ടും കൊന്തയൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടൊരു ട്രിപ്പ് ഇവിടെ മോൺസ്രാട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ വന്നാലും എന്താ പറയുന്നത് ഹൈക്കിംഗ് ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ടും വന്നിങ്ങനെ കുറച്ച് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് പതുക്കെ അങ്ങനെ വലിയ ധൃതിയൊന്നും പിടിക്കാതെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഇരുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്ത് വ്യൂസൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രിപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നാലും മതി വരാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് അത്രയ്ക്കും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് മോൺസ്രാട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ സ്പെയിനിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മോൺസ്രാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാർസലോണയിൽ നിന്ന് ഒരു വൺ അവറാണ് ബൈ കാർ അപ്പം നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാറില്ല പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിലും ട്രെയിനും അങ്ങനത്തെ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് വെരി വെൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി മേക്ക് എ വിസിറ്റ് ഇത് കാണാതെ നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് ഒരു ഹാഫ് ഡേ ട്രിപ്പ് ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി വേർത്ത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ റിലീജിയസ് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല ക്രിസ്ത്യൻസും ഹിന്ദുസും മുസ്ലിംസും സീഖ്സും എല്ലാ റിലിജിയനിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും നോൺ ബിലീവേഴ്സിൽ വരെ വരാം ഇത് മോർ ദാൻ ദ റിലിജിയൻ തിങ് ഇറ്റ്സ് ഈ ഒരു ഭയങ്കര പോസിറ്റിവിറ്റിയും ഒരു നല്ലൊരു ഫീൽ ഗുഡ് ഇത് തരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ആൻഡ് ഈവൻ ദ പ്ലേസ് ഇസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വെരി വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഇവിടെ കുറേ കാണാനൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തോരം ആൾക്കാരാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ട് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തൊക്കെ യാത്ര ഇനി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മോൺസ്രാട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കിൽ ഡോൺ ഫിക്കറ്റ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ